Евгений нельзя отказываться от изучения русского языка, поскольку язык противника надо знать лучше. С таким заявлением в эфире телеканала «Неусони» выступил бывший руководитель Запорожской области Евгений Червоненко. Государственный язык должны изучать. Точка. Почему? Это вопрос национальной безопасности. Мы не думаем о том, что наиболее перспективный рынок, где мы еще можем восстановить позиции, это рынок СНГ и Азии. Мы не думаем о том, что любая война закончится. Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать еще лучше, сказал он. Точка. При этом Червоненко отметил, что языки дают огромные бонусы и конкурентность в общении. Это не предмет политических разборов. Пиар – это метод коммуникации. Paint 1.1 января украинский писатель и кинематографист Андрей Курков заявил, что Киеву следует признать русский язык украинской культурной собственностью ограничения возможности России защищать на Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской культурной собственностью и взять украинский русский под свой филологический контроль, пояснил он. В декабре 2017 года бывший депутат Верховной Рады Украины от свободы Ирина Фарион заявила, что русскоязычных украинцев необходимо нейтрализовать, где в Конституции Украины написано, что русскоязычное население имеет имеет право на существование. Задалась вопросом Фарио. Тем, кому на Украине нравится русский язык, Фарион посоветовала купить билет и уехать в Россию. Поздний украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил Фарион в работе на Москву. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента дня. Подписывайся.